mzaa yeye ali, alienda akanunua panga mpya akanoa wakati alinoa hiyo panga sikuwa nimejua so nakuja hiyo late late hours hivyo hivyo kumbe mzaa yeye time na sikujua kama amesimama kwa gate wakati naingia kumbe yako so akainua panga ni kama mtu ananikata nikadhani ni kiboko amejaribu hata kwanza siku expect anza kuwa mzai nilijua huyu ni mtu nikaa mtu anajaribu tu kuni attack vurugu nini juu nimezoea mtani mbaya watu wameharibika nikasa huyu nikaa nataka kunipora kunito ndio akajaribu kunikata nikakinga kumbe dada yangu wako wamelala na watu wengine wakaamka na wakapiga nduru so mimi nikaeka kinga kaeka kinga nikazuia kuzuia kipanga kanipata hapa hivi kanichimba mkono so hiyo uchungu siku hizi kujaribu tena akalinga panga sasa kukinga mikono zote hivi panga ikani kata hapa hivi Mimi naitwa Moses Wanjala my real name nimetokea mtandilizaliwa mtaya nimezaliwa kiminini my hometown ni Kitale Transoya County nimelelewa kwa familia familia yenye iko na changamoto mingi sana ni mimi namba mbili of course we have a first born na ni kijana mwenye mimi nafuata na mimi maisha ingine ya shida maisha ya kusumbukana ya machangamoto hapa na pale nimesumbua sana na tangu nikiwa mdogo uhusiano wa wazazi wangu haijakuwa ile uhusiano mzuri nikiwa hadi mdogo vita vurugu unajikuta nyinyi mkiwa watoto mmelala nje mna unapatana na vitu mingi sana hapo katikati unaenda unaishi kwa relative najikuta ilifika time hadi nikifika class 3 niliacha shule miaka mbili sababu ya hizo vurugu za wazazi so nilikuwa nimeacha shule nikiwa class 3 then nika resume education wakati wazazi wangu tena walirudi wakakuwa in good terms na ndio tukarudiana na nikarudi sasa kwa boma na but sikukaa sana nika decide kuliko niishi na wazazi after vurugu na niko mdogo hivyo nikahamia kwa shosh my grandma mwenye anazaa mama sasa but unaza unaza shangaa nikikwambia kulikuwa kutoka, kutoka home na kwenda shule ilikuwa kitu 200 meters na kutoka kwa grandmother kwenda shule ilikuwa kitu kama 4 kilometers but nili decide kwenda kwa grandmother yani hiyo distance yote na nikaacha hii distance hapa karibu sababu hizo fujo vurugu nini kila mara so nime grow hivyo maisha imekuwa ngumu maisha imenisumbua na venye mambo inakuwa na venye maisha inakuwa people watu wana grow na maisha ina change si penye tulikuwa huko nyuma so nikakuja nikafika class 8 nika decide to go back niishi na wazazi but maisha ilikuwa mzuri vile nikiwa hapo so my dad alikuwa anafanya kazi but akapata ajali aka kakuwa kiwete so maisha tena ikazidi tena kukuwa ngumu 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 so tegemeo ikabaki kuwa tu mama na kikubwa hadi vile nerudi nyumbani hizo vurugu zenye zilikuwa kubwa ni mzae ni mtu alikuwa anatumia miadarati sana alikuwa anatumia kila aina hadi bangi alikuwa anatumia so hizo vurugu napata m- wamegombana saa hizi mchana saa saba wamegombana saa kumi m- jioni wamegombana jioni wanapigana so inabidi mama tena atoroke aishi nje wanu aishi nje one week then they are rude so so mama akishinje one week wako class 3 wako class 5 na we bado mdogo uta utakula aje utajitegemea aje na mzaezi pika ye ni mtu anaanza kula hadi hotelini alafu atarudi tu kulala na hata jali hata venye nyimi mko hata jali venye nyimi meka so unapata hiyo vurugu hiyo venye huko na hakuna mtu anashughulika hadi uende shule ukwe namba moja, ukwe namba mbili no one hakuna mtu anafuatilia hakuna mtu anajua your performance mzazi hakuna mtu anafuatilia 
So ukikosa shule hadi the whole week hakuna mtu atakuuliza ni mwalimu mtu atakuuliza ulikuwa wapi. Na hizi hizi issues that time nikiwa mdogo nilikuwa kuelezea mwalimu ni ngumu. Alafu nilikuwa nasoma public school na public school wanafunzi walikuwa wengi. Unaweza kosa shule hata the whole month ama uva uniform na wewe si wa shule lakini ukaenda ukasoma sababu wanafunzi ni wengi na wafuatiliwi as a public school na ilikuwa town kwenyewe kitale iko kwenye sasa iko na wanafunzi unapata darasa moja imebeba over 100 students na ni kubwa so unapata mwalimu kufuatilia pia ni nadra na nikaamua sasa wakati decide ku move in kwa shosh hapo sasa ndio nika nikasonga hivyo nikapata shosh na ni mtu wako strict na mambo na masomo na kini alikuwa na niprovidea na nipe everything so nikaamua nitokinge kwa shosh nikienda shule lakini that time nilikuwa nimeacha shule 2 years ndio sisi ya mama akakuja na mama pamoja na mama wakanichukua wakanipeleka tena shule mbati shule another school na siku soma kwa shule sana nikasoma only 6 month then nika move kwa shule yenye nilikuwa sasa recently nikarudi kwa hiyo shule ndio nikasoma like hadi class 8 nikafanya mtihani na nilifanya mtihani sasa ndio nikadesign sasa kurudi ku move back home cause wazazi wamerudiana at least mambo imetulia na hapo sasa mzee sasa ako alipata ajali nikilema so at least ametulia mambo imerudi chini lakini bado hiyo ugomvi ilikuwa lakini venye tume grow tumekuwa watu wakubwa hiyo mambo ilikuwa imerudi chini juu hata wewe ukikuwa kubwa uwezi alao kitu kama hiyo. Sasa so, at least aliona watoto wamekua na akaona hii mambo itarudi chini. Tuka tuka stay lakini mimi nilikuwa mstabon pia, nilikuwa nasumbua, nilikuwa nyumbani eh, kisirani, kwa majirani, kwa nani, kwa marafiki. Nilikuwa nasumbua, mimi nilikuwa jirani hizi niongeleshe mara mbili vibaya nikanyamaza. Mimi aidha tupigane ama mimi ni muongeleshe vibaya. Na nilikuwa na Hivi nikawa ni kufight unanipiga uniache nimelala. Bure ukinipiga bado naamka na fight. Ta fight na wewe almost 2 hours. Sasa wale wazee wa nyumba kumi ndio walifanya kesi zangu mingi sana. Kesi zilikuwa mingi. Lakini ilikuwa ikifikwa mahali na inzaitwa niende mbele kwa, kwa makarao nishikwe nini. Natoroka. So maisha ikakuwa ngumu. Ikafika mahali sasa mzae na na my mom wakakosana completely my mom akaenda kaishinje 2 months na after alikosana hizo yo akaenda kaishinje hizo miezi mbili hapo siku usika hapo siku usika nilinyamaza tu lakini nilikaniliambia tu mzaa wetu shaka watu wakubwa vitu kama hizi msifanye sisi tukiwa alafu kama kuna issue mna solve nimekuwa watu wakubwa so mzae nilikuwa mkubwa lakini hakuwa na ruhusu mtu hata akwe na simu So wakati nilikuwa na simu nilikuwa nimenua smartphone yangu my first smartphone akachukua akapasua So yeye peke yake kwa hiyo boma ndiye alikuwa na simu hadi mama akuwa na simu akipata mtu na simu anaipasua ama atayuza Sana sana alikuwa anapasua ama ataenda apeane afanya kunywe miatumie miadarati yake afanye mambo yake So changamoto ikazidi Tukafika mahali so nika nikasoma nikamaliza form 4 sasa so, nikarudi nyumbani kutuliza hii mambo. So ndio nikaanza tena kuzoeana na mzazi tukarudi tukakuwa pamoja. Uh, by that time nilikuwa nimeanza kufanya kazi. Kazi nilikuwa nalipwa kitu 7k to 8k per month. So at least hapo mnaweza ongea na mzee sababu unaweza mbaya ka kitu, unaweza mletea kaza wadi, hapo mnaweza ongea. Lakini akafika mahali akachange tena, ndio alipata kazi, alipata kazi nyingine sasa akarudi kwa mambo yake ya kupiga na pigana hiyo vurugu. Kwa wakati nilimka nilimpea tu warning, walikuwa nagombana na madhe, nikampea tu warning tu. Kumpea warning akaanza kuongea vibaya. Sasa unajua unaweza unafaa u avoid laana. Sasa nikatoroka, nikaachanisha nikasema ah, hapo siongei. Lakini ma, mama alibaki, mambo ikatulia na tukasettle. So hii nyingine ile happen hivi. Kikubwa yenye imeni affect sana hadi kwa maisha ili hapeni hivi mzaa alikuja alikuja nyumbani akakuja ilikuwa mama ndiye alitangulia akasema wacha akuje haribu tutajua tu tutajua wacha akuje haribu tutajua sasa sikuwa naelewa ni nini na mimi niko shughuli zangu na 
nikaenda kufanya mambo yangu kumbe ilikuwa wageni wa mama yangu anakuja na walikuwa wageni wa familia wale wa uko watu wa uko uko leo wale wanaishi mbali kwa wanakuja so wakati walikuja mzaya kutaka lakini walifika kama mzaya amefika so ukifika na umpate anakufukuza anakutoa hapo kwa bomba toka kwangu toka kwangu na majirani wote marafiki nani wote wamesimama kwa gate nje wapi kwa barabara wanajionea vurugu nyenye inaendelea na unafukuza watu wa familia wageni nani ah so nika decide nikamwambia ungeacha wageni wamalize mkutano alafu utuvuruge baadaye so umetaka kutuvuruga utuvuruge kama wameenda love sutaelewana sasa mzaya akaona ni kama mimi najaribu kupingana na na he. so kwa ile harakati so unajua mama ki, mama yangu akiwa na akiwa peke yake ana hiyo nguvu ya kumjibu so mama yangu akamwambia ah wageni wanakujanga na unakuanga na wanga uleti shida leo shida ni nini na kumbe mzali alikuwa amekunywa ametumia vitu zake tumia miadarati yake hiyo so kumuuliza hivyo na mimi niko nyuma ya mama sasa mzali akajaribu kupiga mama yani mimi niko hapo katikati mama yangu wako nyuma akajaribu kumpiga nikiwa nyuma nikiwa hapo katikati so nikamwambia ai haiwezi nikamwambia mama we nyamaza wacha tu wageni wakuje wake kwa nyumba yangu kama ni mkutano mko naye mfanyie kwa nyumba yangu alafu muende na baba yangu akaniambia hiyo mkutano yote hiyo nyumba imejengwa kwa shamba yangu kila kitu ni kwangu nyinyi wote mmesimama kwangu so mujipange mjue venye mtakutana na wageni wenyu i mean nikasema hii itakuwa ngumu sasa wageni nao napata mgeni amekuja ni innocent anataka kupigwa mwingine anataka kupigwa so kwa ile harakati akataka kupiga mgeni huyo mgeni akakimbia akakuja maliniko nikaambia huyo mgeni nikaambia huyo mgeni tulia sasa wakati anatulia huyo mzaya amekuja na rungu sasa nika kosa otherwise nikamshika nikamnyang'anyao rungu bila kujaribu kupigana na yeye lakini ni mtu alikuwa weak sababu ametumia hizo vitu so nikamnyang'anyao rungu na nikamwambia basi wacha wageni waende so wageni waka songa kwa jirani waka move in kwa jirani mkutano ifanyikie huko so kwa hiyo harakati sasa mzee tukaanza ku wakaanza kurushiana maneno na mama wakaanza kujibizana na mimi sasa nikaingilia nikawakataa nikaambia mama nyamaza so hapo hivyo nikaambia mzee hii muda yote toka upate ajali toka mambo ikuwe mbaya huyu mama ndio si tunategemea masomo yetu tumetegemea mama kukula kulala hata pia wewe unategemea mama kwa muda karibu wa miaka tano alafu sasa hii ndio malipo sasa kumwambia hivyo mbele ya majirani ikawa sasa ni fujo vita sasa akaanza kuniambia hata wezi mtoto wangu sikutakingi kwa hii boma wewe ni kama umeamua kurudi kwa mama yako sasa ataenda muone na mama yako mwishi nikasema eh mzaya ananiambia hivi nikaamua ni nyamaze nisimjibu lakini akazi akazidi so anazidi na anakuja tena maliniko sasa mimi nikabidi nimemsukuma akaanguka chini na majirani wakaingilia majirani kuingilia Yes juu alikaa akatulia lakini mama akafanya mkutano ikaisha mkutano imeisha na mzayana na mzaya alikuwa ashatoka kwa boma ameenda lakini pia mama akapaka vitu zake na akaenda kwao By the way mama aliishi nje almost one year before mambo irudi sawa ndio arudi aliishi nje almost one year na mimi nikaamua siezi enda mahali hapo ndio nyumbani na nimekuwa mtu mkubwa nafaa nifanye shughuli nitafute pesa na by, by the way hapo hiyo wakati nilikuwa kazi hiyo 8k sasa ikabidi inisimamie mimi na wadogo wangu wenye nilikuwa nimebaki nao nyumbani na that time sister yangu alikuwa na mimba so ni mimi nilikuwa nategemewa nafanya shughuli zote so mzaya shughuliki nini nini lakini ana regret kitu ime happen tukaanza kuongea yo uko after uko mbele uko lakini hapo nyuma kwanza nikirudi nyuma kwanza nilikuwa nimesahau that the same same day mzaya ali, alienda akanunua panga mpya akanoa wakati alinoa hiyo panga sikuwa nimejua na mimi home si ule mtu narudi kitu saa mbili saa tatu nilikuwa narudi saa tano saa sita usiku juu hadi kwetu kani kubaya mimi ni mtu najulikana hakuna mtu ataniguza 
So nakuja hiyo late late hours hivyo hivyo kumbe mzee amenit time na sikujua kama amesimama kwa gate wakati naingia kumbe yako so akainua panga ni kama mtu ananikata nikadhani ni kiboko amejaribu hata kwanza siku expect anza kuwa mzai nilijua huyu ni mtu nikaa mtu anajaribu tu kuni attack vurugu nini juu nimezoea mtani mbaya watu wameharibika nikasema huyu nikaa anataka kunipora kunito ndio akajaribu kunikata nikakinga kumbe dada yangu wako wamelala na watu wengine wakaamka na wakapiga nduru so mimi nikaeka kinga kaeka kinga nikazuia kuzuia kipanga kanipata hapa hivi kanichimba mkono so hiyo uchungu si kuhisi kujaribu tena akalinga panga sasa kukinga mikono zote hivi panga ikani kata hapa hivi karibu nitoe macho by the way ikani separatisha hii nini kuna nyama zile separate hapa hivi ilibidi nimeshonu hiyo same hiyo usiku nilikimbizwa hospitali so akati amenikata mara mbili niko na ai kitu ni serious so pia mimi lazima ni defend maisha yangu hata kama ni mzazi wakati na defend maisha yangu si nikamweza lakini si kumkata nilimweka tu chini na nikamshika mikono nikamkanyaga nikamwambia hizi sasa ni aibu gani na mimi si kupiga nduru sasa yeye akapiga nduru wakati mimi nimechukua panga akaanza kwa kushout ati kijana oh ameninyang'anya mama yake oh ndio yeye ameenda amerudi anajaribu kuniua wanataka niwaachie shamba oh sasa mimi nikashindwa shamba na shamba tuko na shamba eka mbili hiyo ni ukubwa tu wa shamba eka mbili na tuko vijana watatu sasa nikashindwa hii shamba hii naweza muua tu wacheshe ni muue kwa sababu ya shamba kweli na shamba obviously tu tutapatiwa so sasa sisi ni waluya na shamba lazima huwa tunapata ana kasema ai mzaya anano hii ameanza kuongea mba so kwa ile vurugu ile ikabidi sana hapo tu chini nimemkanyagia anapiga nduru majirani kukuja kuna majirani wali walijaribu kunielewa na kuna wenye wa kunielewa kuna baada dada yangu alielezea na wenye walikuwa karibu walielezea lakini wengi walifikiri kwamba mimi nilijaribu kumuua na nimeshika panga sasa nini na kini panga siku ya mtu panga ni mpya na wakasema nilinunua panga na siku nunua ni panga yeye ndiye alikuwa nayo lakini sasa mimi ndio nayo kwa mkono hata ikienda ibele ikuwe police case watasema mimi ni fingerprint zangu na mimi ndio na panga so hiyo panga siku patia mtu na nikaamua juu pia kuna majirani waliamua kujaribu kunishika so kuna wale majirani wanadhani nyingi ati ukijana kichwa imeharibika nini nikamwambia mtu akinikaribia mimi namkata na nikaikabidi nikuwe serious juu pia na walikuwa wameamua na nivamia nikawaambia mnyana nikaribia na mimi namkata so wakaona ni kama nimekuwa mbaya wakaita maskari maskari wakakuja lakini wakunipata kwa boma nilikuwa nisha toroka sikuenda nikaishi nje sana nilika kitu one week na nikarudi so kuka kuka kitu one week mimi na mzae hadi hatuwezi kutana tata tuwezi angaliana mara mbili simu haezi nipigia nini hapo tuwezi lakini tunaishi boma moja hadi nini ifanyike kwa boma haezi uliza hata kuongeleshana kuna yani hakuna haku, kitu na happen so ilikuwa hivi tulikuwa na sherehe nyumbani after muda muda fulani so tulikuwa na sherehe nyumbani so unajua sasa hata kama wazazi wamekosana hapo mamzazi lazima tu huyo mwingine atarudi juu sha, sababu sherehe ni ya mtoto wake so kukatokea kulikuwa na mama fulani mama alikuwa jirani na huyo mama alikuwa na mtoto msichana lakini huyo mama pia alikuwa ana mzee lakini alikuwa na ile ule mambo ya kunitamani kunitaka so nika ile tu nikiwa kwa sherehe akakuja tukapiga story na akani ikafika kitu saa sita akaniambia nimpeleke halale sasa wakati nilimpeleka halale na yeye naye akaniwaachia mtoto mtoto msichana alikuwa na kitu miaka nane. 17 to 18 years hapo hivyo. Hata sasa I thought I think amefikisha 20. So when aliniwaachia kurudi nikapata huyo msichana amekaa mali nilimwacha na nikamwambia aende alale na wenzake. Aende akae na kikundi ya wenzake alale huko sababu si mimi mwenye niko kwa familia. So nikarudi na hiyo boma mzee amejaribu sana nitoke lakini wanga sitoki. Na anajaribu ngo kila mbinu. So kumbe kwa hiyo mkutano mimi nika venye nilipeleka msana alale nikaenda nikasaidia watu kufanya kazi zingine nini si kulala na nilikaa hapo kila watu wenye tulibaki nao mpaka asubuhi watu wote waliniona 
na asubuhi sasa sinikana badla, siku lala usiku nililala asubuhi so wakati nilikuwa nimelala asubuhi na nasikia wanabishiwa mlango na napata ni askari watatu na wanawake wawili which huyo mwanamke ni huyo mwenye nilipeleka alale na huyo mwingine ni jirani yake kumbe wanakuja wana, wanakuja wananiambia tu huyo mimi nilala na huyo mtoto mpaka asubuhi na huyo mtoto naye ameletwa hako hapo so nikashindwa hata kuongea sababu wa, ukiona uniform za maskari si unaelewa hawa watu wanakuja na fujo sana si kuongea nilinyamaza like 5 minutes na mzaa hapo ayuko na ni kwetu nyumbani so ani wakati nimenyamaza na mzaa nikinyamaza hivyo dada yangu akaongea akasema nyinyi mnatafuta nini hapo na mbona mnaongea mambo na kuhusu huyu kulala na mtoto na mtoto tulala na yeye huko wakasema ni dada yake unamtetea nikasema usiongee so siku na wale majirani walikuepo wale majirani wakaleta shida wakasema hapana huyu tumekuwa na yeye mpaka asubuhi hii naye ameamua kumwekelea kwani nini mnatafutana na yeye kuuliza huyo mama akashindwa kuongea kuuliza mtoto mtoto akasema ah mimi nilala na hawa na unajua mtoto akisema hivi ashasema so mimi alisema mimi nilala na hawa sawa so, hawa askari wakachanganyikiwa so hakuna sababu nimepata support ya majirani na nini ndio mimi nikauliza tu swali kauliza huyo mtoto ulilala wapi nilala huko nikauliza huyo askari wewe umekuja kufanya nini akaniambia nime mimi tumetumwa tukushike nikamwambia sasa umetumwa na nyinyi mfika mmesimama maswali ni ya nini basi munishi munishike twende tuongelee mbele najua nyinyi mkipewa ka kitu ka kitu kidogo mnaweza funga mtu kwa makosa hajafanya so twende ai wakaona juu watu ni wengi na kila mtu ana defend wakaniwaachilia na wakaenda so after some times nikakutana kwa muda wa siku mbili tatu nikakutana na huyo mama na nikamuuliza mbona ulikuwa unajaribu kunifanyia hivi akaniambia si kwa ubaya sisi tulikuwa tumetumwa na baba yako tuku set up ili ushikwe uishi ndani uache kumsumbua kwa bomu hai nikasema bana hii sasa imekuwa too much siku tafuta mtu yeyote wa familia ama nani wa familia nilienda tu mimi mwenyewe nika face mzae nikamwambia mzee kama ni mimi unataka nitoke hapa naweza toka na si lazima utafute sababu za kuniharibia jina ndio nitoke kwako mimi ni mtu mkubwa na kama ni hiyo vurugu yenye ile happen kwako nitatoka na hapo najua mama asharudi yako nyumbani after kila kitu so nikaamua nitoke lakini sasa ile kutoka si kutoka immediately nilikaa kana after two days mzee akakuja ai akaanza kutoa matusi akaanza kunitusi akaanza kuniambia wewe una, unatakanga kurudi kwa mama yako umekatalia hapa unafaa utafute kwako nini ai kaambia mzee wewe sasa umeanza kukosa heshima juka tumesettle maneno na unakuja kuongea hivyo hapo sasa tutakosana sasa akakuja mbio ati anipige tena sasa mzee tupigane tena lakini kulikuwa na jirani ameku, amekuja sasa huyo jirani kumbe alikuja kudai deni lakini sasa bado vurugu iko lakini huyo jirani anataka pesa yake so mimi kuingilia ikawa tena vita ni mimi na mzae na jirani pia sasa ikabidi tu na jirani kwanza ae aende mwenye jirani alienda mzee akaniambia sikutaki kwangu sikutaki na sitamani kukuona kwangu sitaki hata taki na usiwahi kanyaga hapa na yo wakati nikaenda nikachukua wakati alinifukuza kesho yake nilichukua bishop mwombaji si ile tu kujaribu kurudiana na mzazi mambo ikuwe sawa wakati nilirudi na bishop bishop alipigwa viboko alitoka hapo mbio kwa ndaga mimi nirudi nilikuwa nimeingia kwa nyumba yangu kwa nanitoke mzee alikuwa amemuosha viboko akamwambia yeye hataki kuhubiriwa aenda ubirie huko ubirie watu kama sisi sasa watu kama mimi yeye hataki mambo yangu na hataki hiyo maneno so mimi nika nikaomba bishop msama na akaniambia nipe baba yangu time hata nilimpea time lakini bado mambo iko haivundi sawa so nika decide ku move out si nikaenda nikaishi nikatoroka place fulani ilikuwa Eldoret lakini kulikuwa huko ni vita fujo nini 
So hizo tu mambo na mzaye kuongea ni maneno ya laana kunifuata kunisumbua kwa maisha ikakuja ikaanza kuniaffect na ilianza kuniaffect nikiwa huko. Juu nikachukua pikipiki ya jamaa fulani kuendesha kidogo nikagonga mtu nikaanguka na sina pesa. Kabidi nimerushwa ndani tena mama aka fight akanitoa akalipa kila kitu. So tena ikakuja after some times nikaenda matanga ya rafiki yangu. By the way kwa hiyo matanga ilikuwa ni kufe lakini watu walikufa ni wengine. Kulikufa jamaa wife yake na mtoto. Na walikufa hivi sababu tulikuwa tumefuatana tukipiki mbili. Na target ilikuwa ni mimi. I think hiyo kifo ilikuwa nimesukumiwa. So target ilikuwa ni mimi. So wakati nilipita nilipita mbio. Truck, sio truck inaweza kuwa inaenda tu wewe uwezi jua kaitaingia. So nika overtake wrong side. Huyo jamaa nyuma si amekuja mbeba familia yake. Akaona jumi ni show overtake. Na mbele ni overtake na hiyo lori inaenda hivi. Haikukuja hivi kwa side yangu. Inaenda hivi. Sasa huyo jamaa si aka overtake na anarudi anafinya kwenyewe. Sasa huyo jamaa wa lori akairudisha. Vinye gari nafaa na inapata huyu namba hapo. Hakuna mtu alipona. Na mimi nilikuwa mbele yake. Sasa hiyo lori nayo kumbe ilikuwa ime lose control. Lakini mimi si kuangalia juma. Mabaya ilikuwa ina, inafanyika nasikia tu makelele lakini siangalii sababu nikiangalia nitashtuka na nafaa kufocus. Niliangalia after kila kitu imetulia. Tulikajua hiyo kifo nilikuwa nimetumiwa. Nikarudi nikiwa nikarudi nyumbani sasa. Tukiwa tumekaa kwa nyumba nikatumiwa mpaka hii radi. Sasa sijui ni mzazi alikuwa ananitafuta ama ni mtu alikuwa ametumiwa tu aniue ama ni yani hizo mikosi zikazidi zikazidi mpaka ikabidi sasa sikuwa nimeokoka na sikuwa ipiga magoti nikaomba Mungu nika download kila kitu simu yangu ikajaa gospel songs nikajaza bible kila kitu yani anything that inahusu Mungu kwa simu yangu hivyo sika na sikuwa ienda kwa muombaji yote nilikuwa tu mimi ndio niko na shida nilikuwa napiga magoti naambia Mungu shida za shida zangu anisaidie So wakati nilikuwa nasaidika na maombi yangu nikafika mahali so nilikuwa comedian I decided to create a YouTube channel nikiwa na marafiki zangu watatu Lakini sababu hiyo changamoto nini nini nikiwa na hao marafiki zangu nilikuwa nimenunua kila kitu kwa nyumba everything Lakini niliibiwa kila kitu mchana na niko lakini niliibiwa kila kitu mchana na niko sasa nilikuwa nimeenda mbali nimetoka hapa nimeenda hapo lakini kurudi kwa nyumba nikaibiwa everything mpaka malazi ya kulala nikarudi zero na wenye walinibia ni wale marafiki zangu tu na nika hiyo account ya YouTube ikafed vitu zikadekwa deleted nikasema ah nikasema sasa hii ni gani nika give up nika give up hadi na maisha Siku ngine nikaenda nikalia nikaamua nikapita hivi nikiview status nikapata jamaa fulani amejinyonga. Napata mtu kwa status ameweka ame, 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 ajoka na sema ukitaka kumaliza shida zako maybe ujiue. Sasa nikafika hiyo point. Nikawa natembea kwa lami, naona gari inakuja inapita mbio. Na decide yani naamua na naongea na kimimi ndani yangu nasema eri ni gongwe na igari nikufe mara moja hizi shida ziishe lakini nikitembea hivyo wakati natembea nikakutana na jamaa fulani kijana anaitwa Stavis na ni mwimbaji anaimba bongo ni mwimbaji mzuri sana mzuri kabisa ni mtu wako jua tawa kina otileki na Willy Paul sijui kina bahati au mfiki wakati nikutana na huyo kijana akaniambia bana wewe nimeona video zako wewe ni mkali Si ukuje bana at least unifunze vinye naweza fanya hii mambo. Ai nikamwambia utaona utafunzana aje tukuja bana kuja twende. Na alikuwa na pesa. Na hapo mimi sina mbele wala nyuma. So jamaa akadecide akanipeleka kwa hoteli, tukakula kumaliza akaniambia, "Kuja nikupeleke kwangu, uone vinye kwangu kuna kaa." Kuingia by the way amepanga kwake kukosawa. Lakini mimi sina pa kuenda. So akaamua kunisaidia. Ndio nikastai na huyo jamaa for two days to three days. Na 
tuka decide ku create a YouTube channel. Lakini ni, wakati sasa nimefocus na acting baba yangu akanipigia. Nikiwa kwa acting akanipigia, akaniambia kuja nyumbani mbio. Kwenda nyumbani nikapata mtoto wa dada yangu alikuwa mgonjwa sana. Alikuwa mgonjwa sana. Na venye nimeitwa hivyo nyumbani sasa si yeye nikamkimbiza hospitali na sina pesa. Nikiwa hospitali nikapigiwa simu anti yako amekufa. Ai nikasema sana mikosi imeanza. Sasa sikushughulika sana na anti yangu, nishughulika na mwenyako hospitalini. Huyu ashakufa, mwezi mwezi mtibu akapona. Nikasema acha nishughulike na mwenyako hospitali. So tukashughulika na mtoto wa dada yangu kati ya kapona. Sikurudi nyumbani bado nikarudi kwa kwa hiyo jamaa, kwa hiyo starboys. So aka decide kukaa na mimi na tukaanza kuishi na yeye. Nikaanza kuwa mimi na actia na imba na actia na imba na maisha at least ikaanza kurudi sawa na nikarudi nikaweka matumaini yangu yote kwa mambo na industry ya comedy na music na hii mikosi ya mzazi na kukosana na mzazi bado inanisumbua hata sasa hii huenda bado inanisumbua juu bado hatujawahi weka mambo sawa na nilikuwa nafanya kazi nyingine sasa hiyo kazi nilikwambia kwa hiyo kazi tulikorofishana na tajiri kabidi nimetumekosana na yeye vibaya sana nikawaacha so nikarudi huko nikakuja nika focus huko tena mambo ikakuwa ngumu then nika meet best yangu na ni mtu tulikaa tuko, tuko na ni relative akani connect na mwingine ndio sasa wakanipigia simu nikakuja kazi so i Nairobi kuja kazi i Nairobi kuja kufanya kazi sasa hii hasoli fanya mtu kwa mtu kazi so nafanya kazi ya cleaning nikakuja nikaenda nikaanza kufanya hiyo kazi lakini sasa sikuwa sawa sikuwa ikabidi tena nikarudi nyumbani nirudi nyumbani ili niongee na mzee lakini bado hiyo mambo haikuwa sawa nikarudi tena tena nikakaa 2 months tena nikarudi lakini bado haiko sawa so nikaamua kukuja nikiwa nakuja mambo mingi tu imenifuata nikishika pesa inisaidii nikifanya nini inisaidii vitu yani azin maisha yangu ni mbaya haiko sawa hiyo ndio changamoto zinanipata kwa maisha kukosana na mzazi hivyo kupitana na baba kupitana lakini mama hatujawahi pitana ndugu zangu nani ni mzee tu ndio tuko na shida na yeye huyo sasa ndio tulipitana kabisa lakini sasa hii tunaongea ila si vile si vile nilikalisha mzae chini nilimuita mamu nikamwambia nafaa to reconnect naona so nikamwambia aongee na mzae tukutane tuongee lakini mzae ako respond hadi ya kuongelesha mtu ajiongelesha mtu yote hadi size na kwa simu usiongee na yeye naongeanga na mamu hadi ajui naendelea aje hadi sasa hii ajui niko wapi mzae wangu ajui niko wapi ajui ajui kabisa hii maisha kitu nime learn kupitia hizo vitu zote changamoto zote ni nimekuja kujua baba ni kila kitu Ujai gudua baba ni kila kitu sababu kama nili defend watu wa kanisa watu wa Mungu mpaka mabishop mpaka nani lakini kwa hiyo maneno yote mzee aliongea mambo mabaya inanifuata unaona na ni mambo ni, ni vitu za watu wa Mungu nili defend na nini na nini na bado nasumbukana kwa maisha kumaanisha mzee ni kila kitu sasa kitu nimesoma ni mzee ni kila kitu kwa boma hata akuwe aje akuwe aje akuwe aje tuseme mzazi yani baba baba ni kila kitu unaona so uta, mtu asiseme unapenda Mungu na unachukia mzazi Naweza taka sana kansela kuje 
mtu wa ku kuniongelesha vizuri tuonge ansaidi you still hadi sasa hii niko affected na bado inanisumbua yani naamka kila siku lakini maisha maisha suna unamkanga unajua leo ni monday lakini mimi kwangu mimi niliamka jana bado jana ni jana jana ni jana hata mwaka iende kuisha bado hiyo jana ni yani mimi maisha yangu iko pale pale sisongi sifanye chochote wakati unapata naweza pata 20000 lakini hakuna kitu itanisaidia utanipata na pata 100k lakini hakuna kitu itanisaidia kwa nini hiyo mambo nye, as in laana ya mzazi ni kama ni kama ni lahana lakini maneno ni vitu wanaweza reverse unaona ni vitu wanaweza reverse so mimi nikipata mtu wa kuniongelesha tu ani guide vizuri na ni settle my mind ni focus na vitu fulani alafu nitarudi kwa mambo ya kuwa na mzazi baadaye then nitashukuru sana alafu pia, pia mzazi naye pia baba yangu najua wenda utatazama hii wenda utaona tv ziko nyumbani najua utaona nataka tuongee just want us to talk tukutane tuongee unia tumalize hii mambo mini kijana yako na saima ali maisha imefikia ni mahali tunasaidiana si vurugu kila mara na ili tumalize changamoto na umaskini katika familia yetu ni tunahitaji baraka zako lakini hakuna mtoto hata mmoja umeachilia baraka umefungia watoto wote baraka so tukutane as a family my brothers kila mtu my mom aunts nani family members tukutane azina sunna kuja nyumbani na tukutane tuongee hiyo ndio kitu kikubwa sana nataka yo in short uh, kama kuna therapist ame unaochiisho na umeona hii sura Majina kamili ni Moses Wanjala na as, as a comedian and artist naitwa Montana Mashati na unaweza nipata hivi haraka ili unipate haraka my whatsapp number ni 07 68 141476 tena 07 68 14 14 76 76 then utakuwa msaidia sana tukutane tuonge alafu nitashukuru I, i really need a counselor kwa maisha yangu hizi changamoto at least zipungue na nikutane na mzazi tuonge